ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி தக்காளி கத்திரிக்காய் மசியல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வெங்காயம் ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் பொடியை நறுக்கி வச்சுக்கணும் காரத்துக்கு ஏற்ப பச்சை மிளகாய் இதில் வேறு காரம் எதுவுமே நம்ம சேர்த்த போகிறது இல்லை பச்சை மிளகாய் காரம் மட்டும்தான் அதனால் எவ்வளோ காரத்துக்கு தேவையோ அவ்வளோ பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க கருவேப்பில் கொஞ்சம் தக்காளி ஒரு மூணு தக்காளி பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் கத்திரிக்காய் ஒரு நாலு கத்திரிக்காய் அதையும் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் தண்ணியில் போட்டு வச்சுருங்க அப்போ தான் அது கருத்து போகாமல் இருக்கும் உடனே யூஸ் பண்ணுறதுனா தண்ணியில் போடணும்னு அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக தண்ணியில் போட்டு வைங்க அப்போ தான் நிறம் மாறாமல் இருக்கும் இதுக்கு சீரகம் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் மல்லி ஒரு அரை ஸ்பூன் வேணும் இது ரெண்டையும் நம்ம இடிச்சுக்க போகிறோம் இப்போ இந்த சீரக மல்லியை நம்ம இடித்து எடுத்துக்கலாம் இடிக்கிறதுல போட்டு இப்போ இது இடித்தாச்சு குக்கர் அடுப்பில் வச்சாச்சு இப்போ கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் விட்டிங்கன்னா போதும் குக்கரில் தான் செய்ய போகிறோம் அதனால் எண்ணெய் எல்லாம் ஜாஸ்தி தேவையில்லை ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி குக்கரில் செஞ்சிங்கன்னா டென் மினிட்ஸில் அது ரெடி ஆகிடும் காலையில் அவசரமாக செய்யணும்னா குழந்தைங்களுக்கு டிஃபன் கொடுக்கணுன்னா இது ரொம்ப ஈஸியாக செய்யலாம் எண்ணெய் காயிட்டும் என்ன காஞ்சதும் கடுகு கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் பொடிச்சு வச்ச சீரகம் மல்லி ரெண்டையும் போட்டுக்கோங்க லைட்டாக பொழிஞ்சதும் வெட்டி வச்சிருக்க இந்த வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில மூணையும் போட்டுக்கலாம் இதெல்லாம் ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா எல்லாம் குக்கரில் தான் வேக போகுது அதனால் ரொம்ப வதக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை சீக்கிர சீக்கிரம் போட்டுடலாம் எல்லாமே வெங்காயம் லைட்டாக வதங்கிட்டோம் இப்போ வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு நம்ம தக்காளி போட்டுடலாம் நறுக்கி வச்சு தக்காளி இப்போ கத்திரிக்காவும் போட்டுடலாம் கத்திரிக்காய் தண்ணியை பிழிஞ்சிட்டு வெறும் கத்திரிக்காய் மட்டும் போடுங்க தண்ணியோட இது போட்டுறாதீங்க தக்காளியும் கத்திரிக்காயும் ஓரளவுக்கு வதங்கி இருக்குது இப்போ கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி போடலாம் இப்போ டேஸ்ட்டுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு ரொம்ப தண்ணி விட வேண்டாம் தக்காளி ஜூஸியாக இருந்தால் அந்த தண்ணிலேயும் கூட வந்துடும் இதுக்கும் கீழே பிடிச்சிக்க கூடாதுங்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக தண்ணி விடலாம் அவ்வளோ விட்டிங்கன்னா போதும் இப்போ குக்கரை மூடி ஒரு விசில் விட்டு எடுக்க போகிறோம் இதை இப்போ தக்காளி கத்திரிக்காய் மசில் ரெடி ஆயிடுச்சான்னு பார்ப்போம் நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ இதை வந்து மத்து வச்சு கடைய போகிறேன் நான் உங்ககிட்ட மத்து இருந்ததுன்னா மத்தில் கடையுங்க இல்லைனா விப் மிக்சியில் விப்பில் ஒரு விப் விட்டு எடுத்துக்கங்க விப்பர் பட்டனில் ஒரே ஒரு விப் விட்டு எடுத்துக்கங்க இப்போ நல்லா மசிஞ்சிடும் கத்திரிக்காய் தக்காளி மசியில் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு இது தோசைக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரைஸ்க்கு கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே தேங்க்யூ விவர்ஸ் பாய் பாய்